真果粒果真是你。本节目由和你一起陪伴少年前行的真果粒独家冠名播出。本节目由风花雪月品牌行业赞助播出。得闲就喝风花雪月。在演义江湖上流传着关于清清剧场的传说。他由月之足氏一手创办，演出足迹是遍布五湖四海。每每出现，定会留下美轮美奂的传奇舞台，可谓所有演艺新人心中的理想之地。想登上青青剧场的舞台，那就是成为凌云学院的学生。能出事的就能获得登台资格。哎呀，所以啊，每到迎新的时节，凌云学院的大门前就会变得热闹非常。想来求学的都得先过我这一关。嘿，来者何人？谁啊？迷菜。哎，别跑，别跑，站住！站住！你报的是个嘛呀？我的好朋友，你在哪？我是门。哦，刚才是你在说话呀？抱歉，抱歉。我是门，我是门。欢迎青青少年们来到凌云学院。你能看我一眼吗？我是门，不是板子。哦、你是门，是这儿。哎，对喽。天哪。欢迎来到凌云学院。哎，我想问问你啊，你觉得你有嘛资格进入这扇大门呢？我，我温温柔善良，我会水滴音，我是中国传统文化的传承少年。所以我要来到这边，光说不练假把式，我怕把你给打坏了。哎，别别别别别！君子动口不动手，和和气气交朋友。<笑>既然你有本事，也有胆量，那就请进吧，少年。谢谢。我要关门吗？必须的呀！快点，下一个人快到了。我要表演十二点。好，请进。少年好身段啊，请进。那么又来一个带武器的，比前面那个拿武器的强多了。那必须嘛。Yes, sir, bro. I go with my flow. 进入到这学院之中去寻找 me and my pro。我觉得这就是我的资格。嘿呀！嗯，开嘛，求你了。少年，请进来吧。少年，请进，请进，请进，进。那敢问这位少年，你有嘛资格进入凌云学院呢？嗯，我觉得我其实挺普通的，就是，嗯，也没有什么特别过人的地方。但是我觉得我心比较沉，所以我希望可以进入这个大门。少年，你。进来吧。好。哎呀，直接退！外人说，这凌云学院的门槛啊，似有似无，忽高忽低。其实啊，我看的是一个诚心诚意。我想学琴棋书画，唱念做打，把我的各方面都精进一下。我最终想成为一个，跟我现在的我比起来优秀了一倍的那一种人。凌云学院的弟子啊，得有能做自己的自由和敢做自己的胆量。你要是不知道自己是谁呀、啊，那起码要有上天入地寻找自己到底是谁的决心。Hello, hello, 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 hello. 我叫周一，许东明，周一来。他们都在后面，他们在后面玩。这每个人都有一个位置吗？对，我们应该是每个人都会有一个位置吧。少年们背上行囊，千里迢迢到
这儿来精进技艺、交朋结友。这种行为啊，在古时候也被称为壮游，在唐朝尤为盛行。李白和杜甫就交好于壮游时期，两人一起看遍大好河山。此番壮游，愿少年们也能找到像李杜那样珍贵的知己。这样啊，李杜，你也东北人啊？真的假的？我我也东北人。对，不是啊，对。哎呀，你太老实了。第一千六百三十七届凌云学堂，名额已满，正式。开学。进了凌云的大门，就得遵守凌云的规矩。卯时起，戌时秀，其间需勤加锻炼，枪身健体，共习各项文化课程，修身修心。嗯、除此之外，还得包揽学院内的各类杂活，磨练心智。我这几百年看下来吧，能扛住凌云学院磨练的人，那可不是一半的心智。两耳不闻窗外事，一心只念圣。哇，青蛙，哪有青蛙？这儿这儿这儿这儿这儿这儿，这有一只青蛙，很小。呜，快看，这是这是。哦哦，哇，哦哦哦。理智诺是感觉有一种没有被污染过的清澈吧。干嘛呢？对学长好一点。学长，他来的比你都早，让他走，让他走，别为难他。哇！使劲！打拳最厉害的肯定是严佩嘛，少林寺的。我也要表演一下。这干什么？喜欢玩一些手撕。这个比较你很用力啊，你气息很用力。嗯啊啊！嗯啊啊！牛！江一他是很有趣、特别直的一个男孩，还可以。你这段表演，我觉得前面其实那个酝酿，包括你给他换头啊什么，还可以。但你最后那个啊，我觉得整段卸掉，整段卸掉，好吧？我我的点评是这样。严安格他成熟中又带着点坏。得等会儿吧？怎么还差差点床了咱？我一边抄过来的。我在学校也是这么擦的，因为睡得比较舒服吧，这样子。好，我可以。这个确实有点气息，太细了。他们看上去啊是在整理学院的犄角旮旯，其实啊是在整理自己的心绪。为凌云学院的考验做心理准备。小满在苏轼的笔下有声有色，能从这凌云学院出世的不到三成，也就是说只有七个人。青青剧场的下一次大戏将在三个月后上演，最终能登上青青剧场的七位少年究竟会是谁呢？别急呀、啊，咱一步步来。这第一步，入学传统仪式，摸底儿测试。凌云学院之所以教学成果显著，有一大秘诀就是英雄榜激励法。每位新生都需要先找到自己心中的英雄榜样，知道自己未来要成为嘛样子。在摸底儿测试时啊。
，带上十八般武艺和各自信中的英雄榜角色，让凌云学院传说中的四大班主任好好瞧瞧。什么是型男？型男才艺得行，型男颜值得行，还有呢？型男要拥有一定型的绝对信念。型男，这瓶给我行不行？这可是真果粒花果奶昔。行，行，果真行。真果粒果真是你。点击进入蒙牛生活家会员中心小程序，入学少年同款学院，和少年们一起互动学习吧。大家好，我是王江一，今年十九岁，现就读于中国戏曲学院表演系，学戏六七年吧。起初是我想去学艺术。然后我家人就说：“那去学演戏吧。”当时我以为是小品那种呢。第一天上课，就是老师教我的东西是拿顶、压腿、下腰。我说：“当演员可能要练基本功嘛。”到了一年之后，我才知道这是戏曲。第一次上舞台就是翻跟头，喜欢他们为我鼓掌的那种感觉。这种感觉真的是。比给我二百块钱，都让我觉得开心。请王江一来到英雄榜前，写下自己最欣赏的古代英雄人物，并领取自己的专属玉佩。王江一，请坐到座位上。随便找个喜欢的位置坐下就行了。我当时觉得那里最耀眼，就是全场最耀眼的地方。Hello， 大家好，我叫许东明。英雄的话，我喜欢司马光。大家好，我叫王正，今年十九岁，现在就读于北京舞蹈学院民族民间舞系。我是张廷瑞，今年二十岁。我觉得我最擅长的应该是主持吧。我在这儿。哎，你坐，那可以坐吗？带上。啊，坐这儿吗？对呀、啊，是这样吗 ？OK。大家好，我是严佩，我是少林寺第三十四代武僧。我们少林寺为什么叫少林寺？叫少室三脉，密林之中啊的一个寺庙，我们叫少林寺。少林的生活呢，他很有意思，玩那个捉迷藏，别人就是蒙着眼睛，我们呢就是等天黑了，就月亮都没怎么亮的时候，我们真的就是听声辨位，哪边有一点风吹草动，然后就去抓那个人嘛，<笑>然后呢，就有的人爬在树上，有的人呢拿那个石头丢一下声东击西啥的，还丢特别丢到那个那边有人的那个位置。<笑>你笑起来为什么一直捂嘴？就因为我这个，我怕我表情这个太夸张。<笑>那我跟江一关系比较好，我觉得都是英雄惜英雄吧<笑>。本来我们是相识不到一块儿的，严佩他是一个话不太多的小男孩，但是我话唠。第一次是这样的。我当时拿我我那个枪正捂那个枪呢，然后他过来了，他说：“我可以用一下你的枪吗？”我就说：“啊，当然可以啊，给随便用。”就这么认识的，就走到里边聊天
。比方说，我冬天怎么练功，你冬天怎么练功？他的老师是怎么教他们的？我们老师聊不完。他说他在这里就是，跟我关系就是最亲密嘛，最紧密。大家好，我是李志诺，今年十八岁，练武很多年了。我叫李文杰，是一个说唱爱好者。大家好，我叫吴玄烨，我是表演专业。随便坐嘛是。这是导师的位置，我们我们坐这。<笑>那怎么办？坐错了，我们要换吗？走吧，走吧，走吧。Hello， 大家好。是坐可以坐这吧？可以可以。你干嘛？你特立独行？你要坐那边？我开通一个先例，不然大家都坐那了。我叫文书明，今年十九岁，明月是大一，就是二胡。我之前有登过舞台的经验，但是不是我一个人，是一百多个人一起上台。当时我坐的是最后面的位置，然后我的谱架又立得很高，摄像机拍不到我。那你觉得二胡和什么乐器最大？我觉得二胡跟笛子最大，因为我身边就有一个笛子。我叫蔡昌林，今年二十一岁，民乐系音乐表演驻笛专业。我学笛子是从九岁学起的，别人可能吹笛子要个一两天才能吹响，我大概就吹了半个小时我就能吹响了，并且一两个小时我就能开始吹音阶了，所以说我的笛子也是有一定天赋的。蔡昌林，你先写还是我先写？那我先吧。行。为什么不跟我们打招呼？你好 ，Hello。嗨<笑>，这还有这边。哦，你好，欧爷。<笑>好，到我。我跟蔡昌林住一个房间，然后我们两个就是每天睁眼见闭眼见，每天晚上睡前聊晚安马卡巴卡。他说晚安马卡巴卡，我说晚安。晚安，马卡巴卡。我今天怎么一个人站在那儿啊？那我要不去陪犬夜？你去吧，我要去人多的地方，非常完美。我刚才顶着很大的心理压力一个人坐过来，没事，我给你坐。没事 ，OK， 谢谢。大家好，我是刘仲贤。我来节目之前，在美国的乔治城大学读数据科学与公共政策政治专业，研一。我是从二零年的时候开始想要做原创的，当时就是觉得很难在别的歌曲当中找到自己的那个共鸣，那么我就是写一首歌来讲述自己的共鸣。整蛊一下下一个。我们站成一排，等新的人进来之后，然后我们开始报数。对，来啊，刘总写。我好热。我叫张雨田，今年二十一岁，学流行演唱的。我叫罗森东，今年十八岁。喜欢唱歌、跳舞、画画。大家好，我今年十八岁，叫陆小琪，之前是一名散打运动员，现在就读于首都体育学院。大家好，我叫袁野，来到这里的目标是成为一名够格的文艺工作者。我叫朱远成，现在在北京电影学院，好多人都叫我大耳朵图图。我会一点点钢琴，会一点点快板。会一点点戏曲，会一点点中国舞，会一点点跳舞，会一点点唱歌，会一点点音乐剧，会一点点画画，什么都是一点点。鼓掌！报数：一、二、四。鼓掌！报数：一、二、三。四五六七八九十十一十二，好垮。Hello， 大家好，我是严安
，今年二十三岁，现在的职业是一名演员。延安，他有一个领导的一个感觉，对我来说像哥哥。他在我这里有一个天然的好感，一说话，哎，我就觉得，哎，可信任。不管是在学习上面，还有就是人际交往方面，就是他教会了我很多。我们一起经常在他们房间玩游戏，都是他收拾那些残局。我来这只带了三天的衣服，牙刷、牙杯、洗脸巾也没有啊，都是严哥帮我准备的，好贴心的一个哥哥。嘿，哇哦，安哥，看这里这么空旷，留了一层给你。这个怎么？这个怎么搞？怎么？不叫？就不说话。所有人不理。不说。怎么这边这么多人，这边这么少人？坐坐这，坐这。来这里，坐这，坐这给你留了。一整层随你挑选。我爷，你们不要我呀？关键是，那算了呗。好，既然坐在那，好，爷，就别怪我无情。我来的时候你们一点都不热烈。我们说好了，对呀，不跟你眼神交流都不跟你眼神交流的，是吗？孤立我，<笑>我晚上回去会偷偷哭的，<笑>哭的时候我们去安慰你。<笑>这帮人，大家好，我是吕天阳，我学习的专业是京剧表演，我叫周一南，是一名戏剧演员，主要的工作方向是音乐剧和话剧。我是傅松，就读于南京艺术学院古典舞专业，武林十年。你要不要过来跟我们挤一挤？过来，过来，过来！来来来来来来来！这肚子对吗？啊！不要来跟我们挤一挤吗？来。Please， 欧爷 ，nice， 欢迎你的加入。干嘛？我们这边更欢迎。来，来。热烈欢迎，热烈欢迎。在下青青少年谢明君，毕业于北京舞蹈学院古典舞专业。我的名字叫做万成哲，我是去年开始正式学写歌，然后去年写了一百多首歌曲。哦哟，叫金喜好。然后现在的职业的话，就是一名编舞师和伴舞师。Hello， 大家好，我是杨军。五度里七个八，五度里七个八。哦，五度里七个八，七个八。哇，这样的台里那么强，台里那么强。Everybody, everybody, the champ。哇，杨哥，杨军加油，相信你一定行，一定可以。好，差不多得了哈，差不多。请所有人回到观演席。所以，啊，观演席在英雄榜的左面哦。啊，那边，还不是要过来，真的是，哎呀，面对英雄榜的左面哦，那边，那边，哦哦哦，哎，服了，你看起来好高啊。一米九三，这么高，喝真果粒花果奶昔。那你嗨起来，完全一个会扣钱的。真实花香遇见满满果粒，真果粒花果奶昔，果真是你。你戏好多呀，果真是你。让我们集体起立，欢迎班主任入场。首先，让我们请出经验丰富、什么大场面都不在话下的宁静老师。接下来，还有一场雷滚九天的大风。太飒了！我觉得谁来我都能拿捏，真的。就目前来讲，这些选手他们的那个感觉，我有可以帮助到他们的角度，应该这么说，角度。刚才那个词可能有点太大了，谁来我都能拿捏。
，少年们非常欢迎你们来到少年行，也同时恭喜你们进入凌云学院。我是你们的班主任兼教导主任宁静，你们可以喊我宁静，也可以喊我姐姐。姐姐姐姐姐姐,姐好，太棒了，喜欢你们。我太喜欢宁静老师这种人了，因为宁静老师太霸气了。我觉得郑老师能给我带来那种学习的动力，他可能会锤炼我。不敢，他会很凶，会对我很严厉的感觉，可能。笑对，笑着面对他。都说伸手不打笑脸人，我笑着呗。好的，那接下来就有请其他的班主任上来跟大家见面，好吗？好，好，谢谢你们。再请出岁月从未在他脸上留下一丝痕迹的健身狂人李若彤老师。哦，哇，小龙女，仙气飘飘。凡是健身的人，骨头里面就有无穷的精气神，这些精气神是从眼神发出来的，而不是我瞪开眼睛，我瞪眼睛就有精气神，瞪着眼睛是没有精气神的，瞪眼睛就是瞪瞪眼睛。不要怕我。我的眼神没那么凶啊！好严厉，因为你是神仙，他们有点害怕。神仙姐姐，好，你们好啊！好，声音不够大。老师好，不要叫老师。李若彤老师，因为他有一些口音嘛，就感觉他说话的样子特别可爱。李若彤老师。就是对你很贴心的那种长辈的慈温柔，一下触碰到你的内心，我感啊，李若龙，李若彤老师好温柔，好好呀。还有更温柔的，<笑>有请集温柔亲切于一身，无论看到什么样的学生都能笑得出来的陈妍希老师。我一直都相信，当你越被鼓励的时候，然后越有自信的时候，其实是会表现得更好的。我其实还蛮相信，呃，正面的引导跟鼓励是教育的。十、嗯、岁左右的时候，我就看他演的电视剧，真的长得就是，第一眼就是容易心动的人。有人紧张吗？有有有,有的。太好了，因为。我也好紧张，所以我们可以一起紧张、兴奋跟好奇的去享受这个过程，非常非常的期待。好，不知道接下来少年们的表现还能不能让他保持微笑。最后，有请对别人狠、对自己更狠的柳岩老师。他一直是一个非常非常努力的人。听说他在行内之中被评价为平民三郎，我觉得想必干劲儿一定很足。同学们好，青青少年们好，我是凌云学院的班主任柳岩老师。其实我会对自己的学生要求很高的，一定是那些本身条件就已经很好的学生。那你们的标准，对不起，就是会比其他人要高，要不然你的意义是什么呢？你当我的助教吗？四位班主任呢，已经集齐了，但是我们接下来还要有请一位重量级的嘉宾，他也是一位老师，但是他的任务和我们分工有所不同，我们也得向他一起讨教和学习。有请，有请学富五车、历史故事张口就来的辛晓娟老师。老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，各位班主任好，那接下来我们要正式开始，期待大家的表现。加油！加油！加油！请老师们入座，老师席
。好了，老师们已就位。在接下来的赛程中，老师们将用他们独特的标准和技艺，帮助我们选出和培养七位有潜力、能够做出传统文化与现代文化相结合的新式舞台少年。少年们，准备好，接招吧！今天你们的第一次考核就是，英雄惜英雄，不打不相识。少年们将以一对一的方式进行切磋展示，先行表演的为手类少年。想与之切磋的少年可以在十秒内击鼓示意。如果多人想与之切磋，可由手类少年反选，确定攻类少年。两位少年表演结束后，由在场的二十二位少年和五位老师进行投票。少年投票代表一分，班主任及文化老师投票代表五分。手中的扇子亮出黑面，代表支持手类者；亮出红面，代表支持攻类者。此番摸底后，会产生七位新科少年，他们有权优先选择搭档，完成组队，共同面对之后的舞台考验。摸底测试成绩前三名将直接成为新科少年，其余四个席位由四位班主任推选，每人可推选一位少年。我真不好说，他们还有几个月，慢慢慢慢慢的成长。我认为谁都有可能。真的英雄出少年，在下青青少年，在下青青少年，青青少年，的确有很多少年，他们是嗯有非常多的才华，非常多的技能在身上的。少年们通过交流，通过切磋，真的挺精彩的，也挺难选的。每个人都有自己的特质，对我来说，他们全是我心中的少年。哦，那我们先来看看谁呢？我印象中有一个非常有意思的 rapper 叫李文杰的， yeah. 我非常非常的想看你出来守擂，看我出来守擂，我是宁愿当攻擂方的，去吧李文杰，咱们快点，你去你去，我攻你，我还是喜欢我演完之后立马能出结果，对，我不想不想再等那几分钟煎熬的几分钟。但是，我非常非常的想看你出来守擂。OK， 可以啊，可以啊。好，去吧。<笑>加油，加油！来、啊啊啊。这孩子一路从海口走来，心中的少年英雄是李白，还是带着爱踩在每一个节拍，千金散尽还复来，必有用过天生我才。排位步步上天梯，因为少年自然怒马先依。色带着仙气，意志坚毅的李文杰，肩扛重负，大展宏图，带来作品名叫《阿房功夫》。Let's get it！ 我接触到古诗词说唱，其实是拍了一个视频。然后那个视频火了之后，有些人就在下面问说：“学生啊，那你会不会背《出师表》啊？会不会背这些这那这那的？《出师表》谁不会背啊？初中学的，拜托！我直接背《二旁功夫》给你啊！”六王比四海一，蜀山无二旁出，飞三百余里，我就直接十分钟拍完，发完就火了。古诗词其实它和说唱很像，都是作为一种文化、一种表达的载体。古人写诗想表达一些对事物的看法，对景色的赞叹。rapper 写说唱一样的，他们也是想表达一些看法、一些自己的态度、一些观点，甚至他们在结构上面也有一点异曲同工之妙。因为古诗讲究韵律嘛，让说唱讲究韵脚押韵一样的，所以其实说唱是可以帮助你去记忆这个古诗词内容的。两年前的《阿房宫赋》，我把它拿过来改了一下，我在里面用了七首诗，我估计你们只能抓得到六首。哎呦。借乎一人之心，千万人之心也。情爱分舍，人以念其家。奈何取之金子珠，用之如泥沙。哇、哦
，每当我拿起了笔，假如到这游戏中去，这剧中剧中太快，还没我武器锋利，可我还没出手，他就落败，马上气疯你，到无法忍受，对不起，疯，我才用了不到十分之一功力，我知道输到喃喃欲上，今天让风破浪之后继续，快一副笑脸，我知道抽刀断不清那仇怨，那就请你三道影子陪我看山的那边，我试过。找发白地才阴间，天子呼啦不上传自证，真是九州仙。我试过撕掉你对我的那些成见，可今朝有酒今朝醉，其他就随便。其他就随便。逃开了枷锁，你曾经不靠的家伙，一步一步的体温步，就容忍出那些枷锁，我不然能够被盖过，杀死了自己的怠惰。蓦然回首，发现我心依旧，燃烧着困梦的脉络。一念之心，超然之心也缠。分手的一念起家，那全是镜子珠。又是如泥沙，是风的之处。对南木之农夫，将人之传多于其上之宫女。望风参差，多于众生之薄履。自然见多于九如之成果，点头淋漓。多于在于之素立冠仙，哦呀。多于世人之言语，是天下之人不敢言而敢怒。对付之心，日交故，苏小寒举出一句，可能叫。我喜欢你的表演，你很投入其中，你很享受，你好像眼中都看不到我们了，很好，给我们的学生一个榜样，事实没那么可怕。是的 ，rapper 很难的一点是要 freestyle， 要自己写词。嗯，那你 freestyle 的话，如果用古诗词，即兴的夸也好，评价也好，四个班主任可以做到吗？哇，这个好难！哇，哇，期待吧，期待吧。嗯、呃，我觉得就是文化老师就有点像梅兰竹菊四君子当中的竹吧。我希望小娟老师可以像千磨万击还坚劲韧耳东西南北风，就像竹子一样坚韧不拔，然后做自己，不用被外界影响。谢谢，谢谢，太棒了，好，真好。柳岩老师啊，柳岩老师，我真的很喜欢你。然后我觉得你给我的感觉就像是去年今日此门中，人面桃花相映红。哇！柳岩老师就像是我印象中、记忆当中的那一抹桃花一样，明艳动人。哇！谢谢谢谢，那感觉回到了青少年的时光呢。谢谢。好棒好棒。啊，宁静姐，我想到的是“俏丽若三春之桃，倾诉若九秋之菊”。然后这一句诗呢，出自《红楼梦》，形容王熙凤的一句诗，形容人就像三月的桃花一样美美丽，然后又像菊花一样西风不败的一个态度。哇！啊，我觉得刘腾老师应该是看取莲花镜，应知不染心吧。刘腾老师给人的感觉就是像莲花一样高洁，然后清新淡雅。对，然后陈妍希老师的话就有点像。清水出芙蓉，天然去雕饰，就是我觉得陈妍希老师就是不需要太多的修饰，就已经非常的美艳动人了。谢谢谢谢。哦。呃，因为我自己也写过歌词，我就专门看了你的词哈，我觉得这里边有一个特别特别明显的特点，而这个特点呢和你选的英雄是有共同之处的。你短短的这样的一首歌里边出现了十几处“我”字。我字用的特别多，而事实上呢，李白也是一个以我为主的诗人。他在他的诗歌里边用“我”字的次数，是当时所有诗人里边频率最高的。没错，李白主打的就是一个相信自己，但他的自信可不是白来的。作为诗仙，他的金句从数量到质量绝冠古今，上到九十九，下到刚会走，没有人不知道。这样的李白自然迷弟众多，贺知章就夸李白谪仙人，而这些夸赞都被李白原封不动地写进诗中了。哎呀，其实他是一个一生都很少年，然后一生都非常有傲骨的一个诗人，一个才子。我说入朝为官时的“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”，被贬时的“爱能摧眉折腰，事权贵时我不得开心颜”。挫折时的“长风破浪会有时，只怪云帆济沧海
。你看他的一生当中，他都没有去改变他自己一个心性。我觉得心性在的话，那才是真的少年啊。所以我觉得，要说李白身上有一种 freestyle 也好。或者说是一种 rapper 的那种精神也好，就是这种以我为主、独立于天地之间这样的一种少年气。所以我希望你能够坚持下去，做自己，做自我。好的，谢谢老师。攻擂者们，准备好倒计时开始，三、二、一，两位。三位，三位。哇，好帅！气定神闲。哇！最后一位敲鼓槌的少年挺仙儿的。我们请守擂者来反选。其实我来这之前，我也就有决定了，因为我觉得我反选其实不是我选，是说唱在选。哎呦喂！哇！哇！好有态度呀！好像知道答案了。因为我想让你知道的是，在台下我们可以是朋友，但是在这个台上说唱，谁说了算？好吧 ？Let's do it。那请另外三位到观演席。嗯、呃，在下青青少年刘忠贤，然后我的少年英雄是班超。我之所以喜欢他，是因为我觉得他遵从了自己所想，弃笔从戎，当了一个将军，然后为国家做出了贡献。然后我今天准备带来的曲目是，嗯、呃，满山遍野的红花。加油，忠贤！加油！加油长大在另一个时空，看遍满山遍野的红花，看满山遍野的红花。还没当家，但我想要娶她回家。寒窗苦读，想要陪着她去长大。别生气了，妈，作业明天再去写吧。我今天只想沐浴在这艳丽的夕阳下。欣赏盛开的木棉花，停在枝头，蝴蝶飞翔，在这花海，羡慕他们太自由。海里有蝈蝈，也吃木棉花，开始时候还依旧，风景在这土地。晚上在河帆行飞翔，穿过云高水长，月色云。这湖中飘荡，回响水波荡漾，但是我要还没长大，在另一个时空，看遍满山遍野的红花，看满山遍野的红花，我飞走了，还没长大。这段 rap 还是蛮意外的，本来以为会是那种炸烂全场的那种 power 感，对，以柔克刚。
听起来很有特色，就是很不一样。包括你穿衣服，我看到你从这里飘过去，穿着衣服特别有范走过去，我以为你在中途会腿跨。画一下那种，我以为是那样的表演，但是不出所料，它是像你的样子的表演。虽然你在台上面怯生生，但是这个不影响你，你的作品我蛮喜欢的。谢谢老师。就是我很好奇，那你为什么会选择写一首这么呃温馨跟比较可爱氛围的一首歌呢？这首歌就是我两三年前写的，就是当时很想家，也是也很想就是。祖国表达的也是自己在一个想象里回到了就是祖国的土地，嗯，哇，好棒！我看你的资料，你是？我是我是客家人。那是不是我听说你这一次来家里是反对？嗯、呃，挺挺反对的，就是客家人就是比较传统嘛，他们就是。会有就是要约法三章啊，不管是出国、啊、还是，呃，来节目，有什么样的规则呢？嗯、呃，大学就是可以一个电话都不给家里打，但是毕业的第二天一定要回到家里。哇，这个还蛮特别的。其实我觉得哈，这位少年到咱们舞台上来，反而是给父母吃了一颗定心丸，因为他选择的英雄呢是班超。班超有个特点，就是早年的时候啊，走得出去，对吧？到西域经营西域，然后封定远侯，特别了不起。班超他出身于史学的世家，家族里啊不少人都是史学大拿，他投笔从戎，算是在家族里的另辟蹊径。可以说啊，家族期待他记录历史，他却选择做创造历史，在西域打出了一片天。我想他今天来选了班超，而且把他说出来，就是想告诉自己的父母，告诉自己的家族，无论我走多远，心心念念的还是家乡。谢谢老师们。然后我们要把文杰再请上来。本轮切磋结束，请少年们二选一，选择自己更喜欢的表演。黑色代表守擂少年李文杰，红色代表宫擂少年刘仲贤，请。斩善，这个也很难评。其实我觉得仲贤他的音乐素养，就是他写旋律的能力，在同龄人当中应该算拔尖的吧。就他可能说唱部分的话，还是比较可爱啊，就是比较单调。但是他的旋律部分，我觉得已经登门入室了。我们本来私底下也是关系非常好的朋友，但是在那个擂台上，我觉得我们两个真正的有有那么一个火花以后，我觉得我对他的认识更不一样了。我也期待未来就是有更多的合作的机会。请老师们二选一。李文杰他的那个 rap 的确我是让我觉得很有创意的，因为他把传统文化跟当代的音乐组合在一起了。钟贤，他识别度很高，他长得像漫画人就是我要个性的，这个很重要，我觉得他很有特色。这个票数，我不知道结果会怎么样。对，在伯仲之间。时间到，本轮切磋，恭喜李文杰获得切磋胜利，请前往优胜席落座。那下一组我还想，严佩，你跟我有眼神接触啦？我正准备冲呢，我正准备冲呢。来，我真的很想看你的表演。我特别期待严佩的表演。首先，他是独一份儿的，他是少林武僧。你看到他的言行举止有礼有节。各位老师好，在下青青少年严佩，我是少林寺第三十四代武僧。中国人这种节气，他表现得非常好。我选择的古代英雄形象是赵子龙。他不仅会武术，他的内心是很忠义的。他在刘备身边的时候，他去七进七出救阿斗，然后刘备当时还说：“为了孺子，差点让我丢失了你这样的这个将士。”他会非常的可惜，就是在我心里面种下了个种子吧。然后等我长大之后，我就。
不顾所有，除了我爸之外的家人的反对，掂着包就去少林寺。<笑>我觉得我在你身上看到中式少年的精气神，就是你站就是站如松，然后像你坐定在那边，就真的可以感觉到很稳。定在那边的你的内核非常的稳，而且我觉得你打这套拳的时候，就感觉有一股气是拢在你四周的，就是你从小一点点吃苦，一点点累积上来的。哦，我期待看到更多舞台上有这种英气的表演。谢谢谢谢，我好喜欢你最后结束的那时候，站定那点。眼神很坚定的，就算你的动作已经结束，但是你的眼神很强烈。谢谢谢谢。有一幕细节我特别喜欢，就是你坐定的时候，感觉时间静止了，突然有蚊子出现，是蚊子吧？不是吧？是有外界的声音在影响我，对对对，是的，是的。然后你就打了一段是醉拳吗？对，那个也是我在后面，我听到外界的声音之后，我去打破别人对我的质疑。哦，所以这段舞也是你自己编的？对，是我原创的。哇，那你很不错。谢谢谢谢。你想成为第二个李连杰吗？我想成为武术界第二个功夫巨星。我不是成为别人，是成为自己。嗯。我的目标是做一名武术演员，有优秀的武术作品。我十二岁学武术的，刚开始接触练功夫，我害怕的时候，我就睡觉，我这样睡的，<笑>害怕练功，害怕害怕这个少林油条。少林油条它是一根形似油条，但它是一根就是一米八长的一个少林棍，师傅拿来鞭策我们的一个工具，谁还不怕疼呢？对吧？<笑>我是学习很慢的一个人。就天赋很很不好嘛，记性不好，动作协调力不好，韧带不好，等等的各种的问题。我觉得应该会有比我天赋更差的人，他们做的比我还好。所以说我，没有理由啊，没有理由让自己放弃。就这样的一个心心情，让我自己坚持到现在。我们代表中国，代表少林功夫，出访了有二十多个国家吧，基本上的全世界都跑遍了。我的印象中有非常多，就真的是天赋异禀、骨骼惊奇。我心中对他们是一个，哇，就是抬头看他们的天赋的一种感觉。但他们都一个一个就走了，走了，走了，走了。有也不停的跟我说什么，哎呀，严培，你在这边学武没有没有出路的，没有意没有意义。你练了之后还是一身伤啊，等等的。但是我内心就是坚持自己的，把一件事情去做好。曾经。我的前辈们，他们在一个更艰苦的环境下去练功，他们把这件事情传承下来，现在到我们这一代了，我要去把它坚持，内心有一份责任感。
我现在频繁的去拍摄自己原创作品，我想要让更多人看到少林功夫，看到传统文化，去喜欢上传统文化，不想让这个东西丢失了传承。我很好奇，你们在少林寺一般都是做什么训练呢？好奇八卦一下。我们会进行一些可能常人不太理解的训练，比方说单腿的一些各种的蹦跳，可能会觉得伤膝盖什么的，其实是我们增加力量的方式。你可以示范一下吗？这个吧，就。哦哦哦！跳的好高啊！哇哇哇！哇哇哇！好牛啊，好轻啊，感觉。你坐起来显得就是真的是平步青云的感觉。你看他的腿，他的腿不算很粗，可是他做这个动作的时候很有力量，就是你用的那个有效的肌肉，他用到位置上了，要不然腿都会很粗。老师，其实我腿有点粗的。<笑>你不算粗，你是优秀的。谢谢谢谢。那接下来，攻擂者。有谁敢？应该没有人看吧？我、哦、妈，这个太吓人了！严佩同学那个气势真的是，谁上去挑战他，我都会觉得有点危险。江一，江一不是说跟严佩打吗？我跟严佩，我俩是不挑战的，我有感情在里面嘛。哇这两位都很强哎，哎呦！因为我比较喜欢武术，我这次是向他学习。我看了一下，好像我和严佩是其他少年当中头发最短的两个人。严<笑>安是我的好大哥，严佩是我很好的、非常好的朋友，知心的。千万他们别 PK 呀、啊！你们两个碰一块，我怎么办？我选延安吧。哦，哎呀，好看！哇，我喜欢这个。确实应该也选延安，对，有好看的。对，延安稍微有点了解嘛，我知道他全方位的，就因为我的专业才艺可能是武术，我也挺想做全方位发展的，所以说也想看看他的才艺。各位老师好，在下青青少年延安。呃，今年二十三岁，呃，毕业于上海戏剧学院，现在是一名演员。呃，我心目中的少年英雄形象是霍去病，他应该是历史上战功最高且最年轻的一位将军。霍去病这个人啊，是带着主角光环出场的，他是大将军卫青的外甥，然后呢，汉武帝又特别的宠爱他呀。经常是为了能够照顾好他，然后派了专门的人员去给他送好吃的，都有十几车之多。于是很多人呢都在想，这个人到底能不能打呀？能不能行啊？他十八岁啊，率领八百骑兵北出定襄，击败了匈奴的军队，被封为冠军侯。二十岁直取祁连山，为沟通西域，大项基础。二十二岁攻占狼居胥山。封山祭天，或是匈奴远遁。这个光环虽然是天生给予的，但是他自己却有能力去证明，我就是主角，可以用实力去站在这个历史的 C 位上。我觉得呀，霍去病是这样的人，我也很希望我们选择了霍去病的少年，最后能够成为这样的人。霍去病领大汉天子令。敢持兵犯我边疆者，必诛！哇！
帅了吧？来来来来！你表演里有一个细节，我觉得你处理的非常好，就是你的麦掉了。中间你试图还用动作把它放回你的腰间，这跟你的丰富的舞台经验是有关系的。我都不知道你想在我们的学院里面还希望提升的是什么。这其实和我突发奇想，我想挑战一下严佩是一样的。我就是要挑战自己不擅长的事情，啊，我觉得怕输的人永远不会赢。第二呢，我想交到一些很多好朋友。第三点就是我想让大家看到我。我喜欢第三点，就是要想办法让人家看到你，因为像这样优秀的演员、艺人其实蛮多的。有有一些艺人到了很大的年纪，也没有人特别多的关注到。但是不是他们不优秀，是这个机会没有对。你来是对的，这个机会是对的。其实我的感觉啊，就是严安的表演特别让人感觉到一种少年的另一面，就是有欲望，有野心。老师。我给你行个礼。哦，不敢不敢。新老师太厉害了，他说你有欲望，他说你有热情。做艺人就是要这样，要有野心。如果你没有，趁早不要干。就是因为你好奇，就是你，你有一个目标吗？你有想要成为像什么样子的演员吗？其实我还在没有进入到上戏之前，我我就觉得，我觉得很好奇，说拿影帝是一个什么样滋味啊？我好想尝一下。哦，你想尝一下吗？我好想尝一下。哇哦！就做演员来讲，因为你很年轻，二十三岁，对吧？对。他练武术练十几年，做演员是一样的。你真的是需要 years， 就是累计你的观察，所有你的敏感，就像静姐一样，保持一种敏感度，就是经常是不着四六的感觉。如果有一天你觉得你自己很行政，很会做人，做艺人就有点吃亏。我在朝这个方向发展。对，谢谢各位老师。杨，我想问你，你跟姑姑一样，非常喜欢健身。对。能展示一下你的成绩吗？好呀！哇！行，不能再讲，看看。哇！哇！哇！太帅了！把你的肌肉亮出来！对，把我的我的亮出来！哦，姑姑，干嘛？我要跟你学健身。<笑>目前为止，没有挑出你任何的问题来，看上去好像是挺安全的。但是，我们的严佩也很强。来，请站到舞台的中央，两个都非常的优秀。本轮切磋结束，请展扇。我个人比较中意严佩这边的这种淳朴的武打戏吧，真不是严佩弱，他的整体表现也是非常让人眼前一亮的。但是就是他的对手是严安，他身上有一种信念感，感觉大家的心意凝聚在他身上一样。就随便一看，场上的票型，我觉得当时他已经胜了，可能我这一票很微弱，我支持了严佩。然后当时严往我这边看的时候，我故意举起让他看，我投的不是你，我投的是严佩。投票结束，本轮切磋，恭喜严安获得切磋胜利。我,我想真实一点，在这个位置上说一下。严佩，你特别牛，特别好。但是如果你想做一个艺人的时候，你需要的是更多的方向。但是严安就是他会比较更全面一些。呃，严佩在演员这条路上的确，你要心理准备，要吃苦的，尤其是武武打演员。我作为练武的人，我是不怕吃苦的。姑姑说的实际是是心理的苦，就你得承受做艺人那个心理的历程。你当然不怕吃苦，你肯定是吃了很多苦练成这个样子的。会的，我会做好准备。加油！加油！加油！我投给严佩是我特别想支持你一下，就是作为武术演员、武打演员，这条路是非常难的
。我记得印象特别深是有一次我跟呃武术演员张晋拍了一部戏。我仅仅是出场的一分多钟的那段戏，我拍了一个星期，全身都是青的紫的，然后我要把虽然是道具的玻璃瓶要一次一次的砸在武术老师的头上，他们当时给我的印象最深一句话就是说：“姐，你用力砸，你一遍不用力的话，我还要被砸很多遍。”所以我知道这个行业有多苦。张晋跟我一直路演的时候，对每一个影厅的观众都说：“支持我的粉丝，我不需要你们口头上支持我，你们站出来，你们走进电影院，支持中国的武术电影，支持中国的武术演员，这是我们最期望的。”所以我觉得，我想守护你，我希望你要坚持你做武术演员的梦想。我绝对欣赏基础非常扎实，然后又是科班的佼佼者的少年，但我格外。欣赏的就是地才，地才就是，可能大家并不看好你，你平凡的不能再平凡，但你有着一腔的热诚，你有着足够比别人多的时间去准备去磨练，我就喜欢这样的少年。我是傅松，我就读于南京艺术学院，学的是古典舞专业，武林十年。在下青青少年信明君，毕业于北京舞蹈学院古典舞专业，学习舞蹈有十七年了。我这次带来的作品是《梨园一生》，这支舞伴随我十多年了。我叫王正，现在就读于北京舞蹈学院民族民间舞系。刚上附中那会儿，其实我的专业没有那么好，但是呢，我自己会猛练功，然后老师说。给我一个机会，跳了人生当中第一个群舞的领舞，我可以说自己考了第几吗？我叫金希航，然后现在的职业的话，就是一名编舞师和伴舞师。在成为主角这条路上，我也有在高标准要求自己。有请青青少年。你现在的工作是编舞师，你喜欢这份工作吗？我喜欢这份工作，是因为可以站在舞台上，因为我热爱跳舞，然后我需要生活，但是我更喜欢自己站在舞台上发光。你最终想变为舞台上什么样的一个自己呢？我想当主角。那其实这边有很多都是跳舞的，而且有专业的。你觉得你今天表现的好吗？如果讲我自己，我希望自己还是对自己自信一点，就是我觉得我是可以拿得出来扛打的。有请青青少年。这一次算是我过往经历上我完成的，自对我自己来说完成的算好的了。啊，因为我跳梨园生跳了很久了，然后基本都是在场上失误，就在舞蹈当中我也去迷茫过，然后也短暂的告别过舞台。我去做了舞蹈老师，不管是迷茫还是做了舞蹈老师，还是做了别的事情，我觉得这这都是舞蹈给我带来的呃成长，就足够了。很好。
现了。<笑><笑>行吗？因为我看你这段舞蹈的时候，我知道你有多爱跳舞这件事和多爱这个舞台，我能感受得到，所以我挺欣赏你的。其实我一路走到现在，其实也不被大家认可，就是奔赴着自己热爱的事情，一直走到现在。你你什么不被大家认可？我不知道怎么，我就能感受得到，我就觉得他不容易。哪一种？自己想多了吧？哎，你看，呃，你你你听完了，怎么就变得特别不爱讲话了，是吗？你看，你看我，我听完了以后，就是抓住对方，给他一顿胖揍。<笑>不是每个人都像静姐这么勇的。我知道他那背后的十年用的是什么样的功，我就会格外的心疼和尊重和非常欣赏这样的少年。我讲点我自己的分享，因为我自己不是一个特别有天分的人，但是我知道笨鸟先飞，慢慢会让人认可的。你找到自己的那个发光点。谢谢老师。我特别想说，当你慢慢认知到自己该走什么样的人生道路的时候，可能是三十岁以后的事儿。少年时期就是勇往直前。谢谢。我特别想跟西航鼓励的是，哈，不是每个人都那么幸运或者顺理成章的能成为人生的主角，但是总有努力的人不负众望，拿到了逆袭的剧本。有请青青少年。在下青青少年王正，我今年十九岁，来自北京，然后现在就读于北京舞蹈学院民族民间舞系。我心中的少年英雄是岳飞老师，岳飞前辈。可以可以可以可以可以可以放松讲放松讲。岳飞老师，他非常的执着，而且很有责任感。我选择的作品《贤鹤》是一支朝鲜族舞蹈。哇哦，很难。这个作品里边，我融入了岳飞，融入了我自己，融入了贤鹤。嗯，小老师，加油！加油！加油！加油！哇！哎呦，厉害！这柔软度真的是。加油！加油！加油 ！OK。王震对他的印象非常好了，现场看他的样子比看视频更可爱，更讨更讨喜，更讨人，就是讨人喜欢那种。你觉得跳的好不好？刚滑了。我刚滑了。差点意思。跳的好的，因为显族的舞在民族舞里面应该是最难的。
，至少我没有亲眼看到过别人跳的比你好。哇，真的好棒！你还有一个棒的，你自己知道吗？不知道。你的眼神。哎呦。啊。你知道吗？你的眉宇之间透着一种非常有吸引力的，呃，一种不好说那是什么，说不清楚，也不是坚定，也不是什么。我能说。你能说他的眼神柔的时候，他的眼神是很柔的，但是他很强劲的时候就很坚定。哦，哇，这么高的评价！哎，静姐，您说的这个位置，古书里边有个说法，真的吗？哎，对对对，他是这么说的。哎，就咱们胃镜时候啊，特别重视男生的这个容貌，说有一个人的眼神啊特别好，如檐下殿，就是檐下，就是您说的眉宇之下这个位置。就像有电光一样的，目光炯炯。我这个眼睛我喜欢，这种看人的方式我喜欢，很有魅力。哎呀，谢老师，我可能人生当中第一次被这么顶级的老师们去夸我，其实当时我还是，嗯，有一点我不敢相信，我是不是早上起床起太猛了？我我会专注看你的表演部分，我很喜欢你在分段落的情景的转换的那种表情的控制和整体的表演。前段是闲云野鹤，中段的时候突然就是大猪小猪落玉盘的那种战场的感觉，它真的是在半秒钟之内切换过去，完成的很好，我还蛮意外的。自信一点，你就是那么棒，肖老师。接下来我们有请下一位。接下来看看谁呢？我哪里会有机会见过那么多少年？你满大街少年，谁跟你交流是吧？满屏幕都是少年，你不知道人家内心。到这个地方来，我特别希望从这帮少年的身体里面看到那种发光的东西，是我没有的。各位老师好，在下青青少年周一楠，我是一名音乐剧演员。我给五位老师准备了五张戏票。哦哦，谢谢。呃，这样真的好吗？这个，然后我们一会儿就不好意思说你吗？该说我就说我。在下青青少年玄烨。别紧张。<笑>老师们好，我是青青少年陆小琪，我现在是一名嗯、呃、散打运动员、嗯。真的。我现在准备的节目叫。自编版龙泉吧，哇，酷！期待你的亮相舞台，来吧。我今天带来的节目也是一个音乐剧的选段，它来自音乐剧《梦未知》。因为音乐剧是一个舶来品，它是来自海外的艺术形式。我觉得拿它来做中国风的音乐剧是一件很酷的事情。我要扮演的人物角色是元稹。他讲述的是在贞元九年，元稹回到长安城时候的一段内心独白，表达了他，也表达了我对于前路的不确定，但依旧愿意往前冲的那股劲儿。我想看看自己能走多远，自己的极限在哪儿？我想看看自己能够被多少人看到。
花落，那是无风波。白干心中寥落，花寂寞，前途好难测，无处说谢谢老师，非常的专业，而且你刚刚表演的时候，我真的在你眼中看到光，非常干净，非常的闪亮。谢谢老师。就是你以前演过古装剧吗？呃，这是今天是我第一次穿古装上台。嗯，你这个衣服，你刚刚这个衣服你并没有穿到它，是他把你穿了。就是你没有驾驭到这个衣服。穿古装的时候，它是其实是要起范儿的，就你不能是说穿牛仔裤的感觉。像今天我穿的这个就可以比较随意，坐在哪儿都可以。但你那个好像就不可以。就你刚刚击鼓的时候已经看到了，你的肩膀散掉了。嗯。就是你击鼓的时候可以更有劲儿一点，但是你的肩膀是。所以这个就是你穿的是古装，如果你穿的是现代装没有问题。好，谢谢老师。他来都来了。既然他来了，我就有责任帮助他，好一点点，再上上一点点。Hi-hi, 肉眼可见的看得出不是科班的，但是我想去尝试，因为我觉得演员要做的就是一个万能的螺丝钉。它放到哪都可以起到作用，它可以帮舞者伴舞，可以主持人不在的时候上去一下。啊，你是要去溜缝的？啊？<笑>就我们都吃饱了，吃饱了以后喝点汤，溜个缝把它填满。就是你是想溜缝吗？什么意思？我没太明白。<笑>他这个的看，就是其实你需要有一样特别强的，没有彩是最大的问题。当然，他很适合演古装，给你粘个头套。你的额头好看吗？静姐特别注重人家的额头。额头收集者。嗯，你露开额头会漂亮吗？呃，好吧，好吧，你没有准备好，不用撩起来。就我，我有你，我看到了所有的少年的额头。有额头恐惧症吗？没有。<笑>我跟你讲哈，就是额头一定要露出来。二十四个孩子有二十二个额头是挡起来的，我真的是看到了满眼的额头恐惧症。但是我觉得贵人头上不顶重发呀。太帅了！来甩甩甩甩！我先调侃一下你，你的头发是准备了很久吗？还好啊。而且后来我发现我支持了，他们的头发就是真的是有用，要甩的，要甩，甩完之后。不过因为有个这个动作吧。也许你留下刘海是好看的。我
会接受了。我不需要用那种老思想来说他们，也许他们这就是他们的时代，所以我要与时俱进。我觉得你练了多少年了？从、嗯、从初一开始，然后现在高三五年。哦，你是呃业余练的还是？嗯，从练的时候就进专业队了。哇哦！我拿过北京市冠军，也拿过北京市市运会前三。真的？我是一名国家二级三大运动员。哇、嗯！因为小时候调皮，就是经常和同学发生矛盾。嗯，我父亲告诉我一句话，就是。你这么喜欢打，你就去打吧。你在这个行业里边把别人打了，别人还要为你鼓掌，是个正途的用武之地吧？最困难的时候就是被别人打的时候吧。我从练散打开始，我就没有打过架了，总是挨打，已经被磨平棱角了。肯定是人是不想挨打的，你就会努越努力训练，再跟自己的那个软弱去较劲吧。我好想看一下散打跟少林武术到底切磋起来是怎么样的情况的。玩一玩，李安佩，想看，看看想看。要要真打吗？不不不，别真打，切磋切磋一下，切磋一下。我们收着力，不伤害到对方身体的前提下，我们来过过招。就是其实是因为我们的。我们每一个防守，我们都是随着进攻的，所以说我不可能就是像他们散打一样在。哦，明白明白，就是他攻击你的时候你防守，然后你攻击他的时候他防守，两个两个感觉而已。哇，哇厉害厉害厉害！我心里跳一下。哇！走！哇！哇真散打了，这不错不错不错不错不错，好看好看，已经很好看了。我觉得，嗯，你是学散打的，你还敢接受少林武功的挑战，你不退缩，你还是往前走，这个是心态，有这个勇气，我要给你鼓励。你是好的，你是优秀的，以后等着看你。不是说，哎，选一个什么，呃，少年就应该是这种形象，或者这种形象，我们是很有包容心的。哎呀，接下来我们有请下一位。嗯、军哥，军哥，军哥，军哥，军哥。没有，没有，没有，没有。军哥咋了？你是里面？呃，年龄有点长。哦，真的？你几岁啊？二十四，也不大，年轻的，年轻的。那个各位老师好，我叫哦，在下青青少年杨军，<笑>来自重庆。然后我喜欢的英雄是韩信，因为他重情重义，还有他的，哎，他的重情重义和他的不怕困难。好好哦，不是，是那个愈挫愈勇。我突然一下忘了这个词儿，不好意思。没事儿，没事儿。我今天就是安安静静的唱一首歌，来吧，军哥加油。你是落在我世界里的一束光，像我本来一万物都生长。缓缓的被点亮，光影落在你手上，晚风吹开故事篇章，为你偷偷的酝酿，感受你的热泪滚烫，拥有巨大的力量，言语像是长出翅膀，在我的耳边游荡。是道场，无畏乘风破浪。你是落在我世界里的一束光，像我本来一万物都生长。你的温柔如此的张扬，也让我。
就愿意唱。你是照耀在我生命的一束光，天天地地都让我向往。拥有你，晴空万里是寻常。有你的地方是我唯一的方向。听他唱歌，今天终于听到现场版了，好好听，好好听。谢谢各位老师，你实力很强哎！本来我还低头看你资料，你一开歌我就抬头了，就挺惊艳的。所以唱歌真的是你，嗯，受过一些专业训练。大学学的是那个音乐，然后一直也热爱音乐。对，你台风很好。谢谢老师。你真的，你台风很好，嗯，而且我们挺享受你唱这首歌的时候的氛围和感觉的。好，谢谢老师。你是不是人生受过一次到现在为止比较大的挫折？但是你还仍然选择现在今天站在这里。其实，对我现在来讲也不算什么大的挫折了，因为这件事其实我也就是已经自己把它翻篇了。你可以告诉大家一下吗？如果这样子的话，<笑>可以可以，就是，呃，在几个月前，我可能参加了一档其他的节目。我读我的七十八，哇，两个山里的没钱，变速单六哦。在那个节目里边，出舞台可能因为韩语的口音很严重，还有那个跳舞的姿、跳舞的动作可能不太好看，引起了一些议论吧。那时候还挺害怕的，因为从来没有见识过这些东西嘛。然后那三天我就也不敢看手机，也不敢看什么。然后三天就把呃把狂飙给刷完了。狂飙。就是有些人会拿我的视频做一些二创，做一些就是挺搞笑的视频。然后我自己也觉得挺好玩的。然后也发现了，可能大家也没有那么多的恶意了。我自己觉得这是。我在我不擅长的领域，我第一次登上舞台去做了这件事情，然后可能那个效果不是太好，但是我希望我之后能越越做越好，所以我想继续站在舞台上面。但我觉得你的心态特别好，我觉得做我们这个行业其实心态好非常的重要，而且你也很谦虚。谢谢老师。然后我想说一下，就是那个确实做的。不太好那个舞台，那被骂，其实我自己是能够能够承担的。然后，但我也想有做好的时候。对，你想好了你要来做艺人，所以这个我可以翻过去，我可以接受下一个工作，接受别人黑你。对我其实还挺接受的。哎，我特别的赞同刚才静姐说的，就是要接受。然后我想到你刚才选了韩信。我知道你说的一定是韩信少年的时候受人胯下之辱的事，啊、呃，因为他当年在世上，然后看到有一位少年，那个少年就说：“哎，韩信看上去带着剑，但是我觉得他很胆小，有胆子你杀了我，呃，否则你从胯下钻过。”但是韩信当时没有好武斗勇，而是默默地承受了这个羞辱。但是后来韩信功成名就、衣锦还乡之后，他没有报复他，而是把他找过来，还封他做了中尉。所有的人都不理解呀，为什么要这样对待侮辱你的人呢？韩信就说了一句话：“我觉得不屑杀他，成就了现在的我。你选的英雄，正好可以送给你，鼓励你。杀不死你的，都会让你更加强大。”谢谢老师。真果粒果真是你！本节目由和你一起陪伴少年前行的真果粒独家冠名播出。接下来我们有请下一位。迷蒙四合，心神不屈。一整个散发青春洋溢的氛围，你的音色音质很好听，很少有人发出这种巨松树木头的声音。<笑>我想问一下，你满意你今天的表演吗？就是有一个街舞的动作，我再来一遍吧，要不要？<笑>宝宝，我是你妈呀，我是你姑姑啊！<笑>今天要是我要选一个人演初恋，就是在座的各位，我一定会选你。<笑>
新科少年会是谁呢？少年一行开张了，多款妆造主题为你开放。进入腾讯视频搜索“少年一行”，获取少年美图，还有超多惊喜福利等你来抢。凌云学院勋章同步上线，参与入学挑战，和少年一起成长吧！会员用户可尊享加更节目《凌云日志》和衍生节目《少年剧游戏》。《凌云日志》六月二十四日起，首期周六中午十二点更新，第二期起每周五中午十二点更新。《少年剧游戏》六月二十五日起，首期周日中午十二点更新，第二期起每周六中午十二点更新。尽享少年们的爆笑日常和趣味剧情。上微博。参与凌云学院自习室活动，为少年选择课程切磋吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、上知乎，搜“少年行”和知乎答主一起热聊节目话题。